얘 꺼냈다가 얘 꺼냈다가 하다 보면 일단 모르겠다 그냥 있는 거 덮어라 아, 그렇구나 역시 <웃음> 정리왕은 어, 뭔가 좀 느낌이 다른데요? 느낌적인 느낌이 네. 좀 다르죠? 이게 정리의 법칙이에요 <웃음> 우리나라 정리의 대모 자, 우리나라 정리의 마더 테레사 썬더 이 대표님을 모셨습니다 반갑습니다 정리왕 썬더 이 대표입니다 팬이고 네. 뵙고 싶었어요 네. 우주 대스타신데 아 많은 분들이 우리의 살림에 대해서 관심을 많이 가지시고 우리 집에 대해 정말 중요성을 많이 이제 느끼신 때잖아요 그렇죠. 근데 이렇게 세탁설림처럼 정보를 많이 알려주셔서 진짜 저도 많은 도움 받고 있거든요 정리왕 이재영 대표님을 모신 이유는요 세탁은 저는 잘하지만 네. 보시다시피 저희 스튜디오 엉망진창이에요 <웃음> 뭐 정리 못하고요 집에서 정리 더 못해요 세탁은 잘했지만 네. 중요한 게또 정리잖아요. 아, 그렇죠. 요즘에 날씨 갑자기 많이 추워져가지고 네. 이불 꺼내고 집어넣고 근데 이 이불들을 어떻게 정리를 해야 될지 네. 알려주셨으면 좋겠습니다. 네. 그 정리를 어. 해야 될때 이것만은 하지 말아라. 많은 분들이 이불을 굉장히 많이 갖고 계세요. 결혼할 때 목화솜 이불 아직도 있어요. 아. 못 버리겠더라고요. 그, 그런 거예요. 공간이 넓으면 음. 괜찮지만 음. 그 공간은 한정돼 있잖아요. 네. 근데 이런 저런 추억들 음. 추억이 가득한 음. 옛날 물건 음. 그리고 약간 불안한 미래로 음. 쟁여둔 물건 네. 이런 것들을 음. 비워내시면 음. 훨씬 더 정리하기도 쉽고 세탁하기도 음. 쉽을 거예요. 손님 오시면 아. 쓰겠지, 그렇죠, 그렇죠. 쓰겠지. 쓰지는 않지만 막상 좀 버리기가 어려운 거는 음. 누구나 다 그래요. 하지만 음. 아까 말했던 것처럼 음. 조금 비워내면 음. 그곳에 지금 우리 아이가 음. 뛰어놀 수 있는 운동복이라든지 음. 지금 현재 누릴 수 있는 그런 패딩들을 음. 보관할 수 있으니까 음. 조금 더 비우는 게 제일 중요합니다. 버리는 데도 우선순위나 노하우 같은 게 있을까요? 버리자라고 음. 하면 많은 분들이 그냥 주변부터 살펴보세요. 나 이거 써야 돼. 음. 이거 이거 얼마나 좋아? 음. 근데 그게 아니라 음. 비울 때는 음. 저 구석에 있는 걸 꺼내야 돼요. 아... 아까 말했던 것처럼 음. 모카솜이라든지 음. 둘둘둘둘 말려가지고 어디 음. 이불 이불 사이에 이렇게 끼어져 있던 거 그런 것들을 비워내시면 음. 훨씬 더 수월해지는데 많은 분들이 그 깊숙한 곳보다는 음. 지금 내 주변부터 보시는 거예요. 내 주변부터 그러면 다쓸것 같거든. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 왜 우리 주방에도 보면 음. 음. 그냥 싱크대 상판 위에 있는 걸 음. 보고 있으면 음. 이거, 이거 쓰고 이거 쓰고 이거 쓰고 음. 나는 버릴 거 없다. 근데 음. 거기서 버리는 게 아니라 음. 싱크대 열어보면 저 깊숙한 곳에 음. 몇 년째 있는지 없는. 지 모르는 맞아. 이삿짐 센터 아저씨가 넣어준 그거 그대로 어, 있어요. 그, 그거 양념 그, 그거 그대로 그, 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 있어요. 맞아요. 언젠가 쓰겠지. 언젠가 쓰겠지. 배달 음식 오면 소스 같은 거뭐 언젠가 쓰겠지. 네. 근데 우리 또 내일 돼가지고 또 시켜 먹을 거잖아. 그렇죠. 그러니까 그 소스가 또 생길 거거든요. 아 언젠가 쓰겠지라는 음. 거 결국 똥대거든요. 음. 그런 것들을 비워내시면 음. 내가 쓸수 있는 공간이 훨씬 더 넓어질 아 거예요. 잘 버리는 것부터 정리 네. 시작하는 거네요. 맞아요. 음. 정리라는 거는 어떻게 잘 넣느냐가 아니라 음. 어떻게 비워내느냐, 남아 있는 것을 어떻게 음. 잘 보관하느냐 음. 이건 거예요. 목화솜 이불은 보내줘야 될 때가 된것 같네요. 이불 정리하는데 또 옷장에다가 뭐 어떤 식으로 정리를 해야 될까 네. 압축팩에다 막 넣으시는 아. 분들도 계시고 네. 제일 먼저 생각하실 게 음. 내게 주어진 공간이에요 음. 압축팩을 쓴다는 것 자체가 음. 공간은 요만한데 음. 더 많은 것을 넣고 싶어서 맞아. 압축해서 막 이렇게 넣는 거잖아요 그 이불을 세탁하면 이게 다안 마르거든요 네. 그 안에서 압축하면 공기도 안 통하고 습도 올라가면서 막 썩고 네, 난리 맞아요, 나거든요. 맞아요. 그 공간에 맞는 양이 제일 중요하거든요. 음. 보통 우리가 이불을 정리를 할때 음. 장롱 속에 넣잖아요. 네. 그럴 때뭐 여러 가지 정리하는 방법이 있겠지만 음. 가장 먼저 생각할 거는 음. 내게 주어진 공간의 양을 음. 파악하고 음. 거기에 맞는 이불 수만 남기는 거예요. 음. 두꺼운 이불도 있고 얇은 네. 이불도 있고 네. 이런 거에 따라서 정리하는 뭔가 순서라든지 요거 설명할 때는 음. 앉아서 하는 것보다는 음. 바로 서서 개는 방법을 해서 네네. 저기 장롱 속에 넣는 걸 보여드리는 게 좋을 것 같아요. 그럴까요? 네. 이게 지금 세탁살림이 가지고 계셨던 이불이거든요. 근데 진짜 이런 식으로 많이 계세요. 보통 뭐, 이렇게 보통 이렇게 보통 이렇게 해요. 네. 이렇게 해서 이제 이렇게 넣죠. 네. 
이렇게 해서 이불이 올라가고 음. 이 사이에 베개를 하나 음. 하나씩 이렇게 놓고 네. 우리 보통 그렇게 쓰잖아요 네네. 그럴 때 음. 어려운 점이 뭐냐면 음. 이렇게 이불이 쌓여 있는데 아래 이불을 꺼낼 때 이렇게 당기다 보면 은 위에 게 파주가요. 그게 사실은 되게 불편한 거예요 그렇죠 겨울에도 밑에 네. 있는 거 꺼내서 써야 되는 거죠 순서 생각하면서 잘 음. 개워서 안 넣잖아요 맞아요. 그래서 음. 옛날 목화손 같은 큰 이불 음. 무거운 이불은 음. 이런 방식이 괜찮아요 음. 근데 요즘에는 이렇게 이불이 가볍잖아요 맞아요. 이럴 때는 음. 두 가지 접기 방법이 있어요 네. 3단 접기 4단 접기 3단 접기라 했잖아요 네. 그럼 여기 반틈 접어주세요 네. 그리고 난 다음에 요거를 요렇게 접어 봐주세요 네. 그리고 음. 이렇게 접고 네. 자 와주세요 이렇게 네 와주세요 오. 약간 사이를 좀 벌어놔야 돼요 아 왜? 여기 딱 붙이면 안 되는구나 붙이면 여기가 또 뚱뚱해져가지고 아, 접히잖아요 네네. 그래서 이렇게. 약간 어. 간격을 두고 이렇게 접으면 오. 자 이렇게 좀 이쁘게 오 달라요 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 오 다르다 다르죠 이렇게 하는 거구나 네. 역시 덕리왕은 달라도 달라 <웃음> 그렇게 해서 음. 여기 옆에까지 이제 음. 접어야 되는 거죠 두개 들어갈 것 같은데 이러면은요 그렇죠 이번에는 네. 4단 접기 해보겠습니다. 4단, 접기. 4단 접기라고 하면 네. 일명 대문 접기라고 돼요. 네. 자, 대문 닫아보실까요? 닫아보세요. 네, 네 대문 닫았죠? 네. 자, 또 반틈 접어주시고요. 네, 다시 아까 우리 했던 네. 방향하고 똑같습니다. 네. 자, 요렇게 들어오고. 얘도 이제 붙이면 안 되겠네요. 네, 붙이면 안 되죠. 오, 오, 이렇게. 한 개를 알려드렸더니 두 개를 아는 우리 세탁살림이네요. 아, 이렇게 해서 어때요? 와! 대박이다! 이렇게 하니까 두 개가 다 들어가요. 네. 그러면 이제 공간 활용을 풀로 풀로 할수 있는 있죠. 거잖아요. 그전에는 음. 이렇게 넓게 쓰니까 음. 한쪽에 너무 작은 공간이 남아서 네. 베개 말고는 음. 할 수가 없었잖아요. 맞아요. 그리고 버리는 공간도 생기는 거고 버리는 공간 음. 그리고 꺼낼 때도 우르르 떨어지는 거 음. 그런 게 생기는데 이렇게 3단 접기 4단 접기를 이용해서 음. 두 개로 이렇게 음. 쓸수 있다는 거 보기에도 다 너무 예뻐요. 맞죠? 깔끔하고. 그리고 또한 가지 팁을 알려드리자면 보통 이제 이렇게 했어요. 네. 근데 이게 저희가 이제 겨울 이불 중에 구스잖아요. 네. 근데 이게 속통이고 네. 또 우리가 겉에 이렇게 이불도 있고 네. 베개님도 있잖아요. 베개님도 우리가 보통은 또 이렇게 해요. 음. 이렇게 해서 이렇게 올리죠. 이렇게 이렇게 올리죠. 이렇게 올리죠. 이렇게 올리죠. 이러면 어, 안 돼요? 가능은 한데 네. 정리라는 게좀더 음. 수월하게 쓰기 쉽게 하는 게참 중요하거든요. 네. 요거를 다 세트로. 세트로 요 안에 넣는 거예요. 얘랑 얘랑 짝을 맞춰가지고 그럼요. 어차피 얘 꺼내면 얘 꺼내야 되니까. 그러니까요. 아 근데 이거를 이제 많은 분들이 어떤 분들은 음. 속통은 속통끼리 네. 또 겉은 겉끼리 베갯잎은 베갯잎끼리 음. 다 이렇게 따로 하니까 음. 얘 꺼냈다가 얘 꺼냈다가 음. 하다 보면 아 일단 모르겠다 그냥 있는 거 덮어라. 그냥 속통만 덮어요. 겉에는 <웃음> 어디 갔는지도 모르고 그럼요. 그냥 이거 덮더라고요. 그러니까 네. 여기저기 찾는 것도 정말 시간 낭비기 때문에 이런 아. 것도 요 안에 이제 세트끼리 해두면 또 이렇게 보면 자 깜쪽같이 이불의 수도 적게 보이고 네. 찾기도 훨씬 수월해지죠. 너무 좋습니다. <웃음> 이렇게 이불 같은 거 네네 딱 걸면은 네. 이렇게 네. 예쁜 것도 중요하다고 네. 실용성, 심미성 다 갖고 있어야 돼요. 맞아요. 요즘에는 아까 이렇게 걸어주셨는데 네. 이왕이면. 네. 여기 돌아가는지는 모르겠지만 음. 반대로 만약에 네. 있다고 해서 걸어주셨을 때 네. 요거 좀더 이쁘지 않나요? 어, 뭔가 좀 느낌이 다른데요? 느낌이 뭐가 다른 거죠? 이게? 느낌이 네. 느낌적인 느낌이 좀 네. 다르죠? 여기는 음. 이렇게 개어져 있는 것들이 다 보이니까 아 너무 좀더 산만해 그러니까요. 보이고 네. 오수선해 보이는 네. 경향이 있죠? 근데 음. 요렇게 걸어두면 음. 훨씬 더좀 단정해 보인다는 아, 거 깔끔하게 접힌 부분이 네. 바깥으로 오게 해서 네. 걸어라 입술을 보이게 지금도 이렇게 보시면 네. 입술처럼 이렇게 이렇게 입, 입 담은 것처럼 두툼하게 아, 아, 아 맞아요 음 맞아요 이게 정리의 법칙이네 <웃음> 어. 별거 아닌 것 같지만 이런 사소한 음. 디테일함이 네. 전체적인 분위기를 음. 좌우하거든요 그래서 조금만 신경 쓰시면 이불장 탁열 때마다 음. 기분 좋은 느낌을 받으실 수 있어요 정리왕 썬더 이 대표님 모시고 이불 정리에 대한 모든 것을 알아봤습니다. 정리라는 게 사실은 뭐 너무 어렵다 생각하시는 분들이 계실 거예요. 어떻게 넣느냐, 어떻게 보관하느냐 뭐 그게 아닌 것 같아요. 정리란 나를 돌보는 일이거든요. 나한테 꼭 필요한 것만 남겨서 잘 보관하고 잘 유지하시면 여러분이 건강해지실 겁니다. 정리를 배우고 싶었는데 마음이 정리된 것 같다. 아... 다음에 저희 또 뵀으면 좋겠고요. 네. 다음 시간에 만나요. 출발! 이불 빨래는 통돌이 다 들어옵니다. 아 이거 진짜 아 이거 들어와 해줘요. 아니 해줘요. 아빠가 좋아, 아빠가 좋아 <웃음> 이후로.